pala ako naka-headphone. Headphone. <coughs> okay, so narinig niya ako? Ipa-play muna tayo ng background music natin. Ayan, so welcome back guys dito sa Edu Creo Music kung saan ay pinipreview natin ngayon si Killstrike at ang kanyang single na Bittersweet Memories Melodic Drum and Bass So, once again, this is your uh, Bad Dolphin, also known as Edu Creo of Edu Creo Music ang punong abala ng uh, Pinoy Dolphins and uh, shout out again, once again to our Admin of the Week which is si uh, Ian Paya ang may-ari ng uh, Music Universe PH. So, wala tayong ano dito, rehearse, rehearse, yung mga ganyan. This is all live. Wala, open book tayo dito. So, okay na okay yung mga pagkakamali. We'll just check kung streaming siya properly. Ayan natin sa ating live dashboard. Okay, mukha namang streaming well. Okay, at the same time, uh, itong araw na ito, i-unbox i- natin ang A-Data or A-Data. A-Data ba ito? A-Data. Ayan. HD 720 2.5 inches. External HDD. Ayan. So, 1 terabyte siya. Nabili natin siya sa Maco Computer. Ito yung resibo. Ayan. 4,000 pesos. Madumi yata ko ko. 4,000 pesos worth siya sa Mako Computer. So, shoutout kay Miss Gurley ng Mako Computer. Hindi ko pa nagagawa yung video natin kasi medyo ngarag sa trabaho. Pero okay lang. Gawin natin yan yung pinamis kong video natin. Okay. So, ngayon, back tayo sa unboxing. May plastic pa siya. <coughs> So, unbox natin tong isang to. So, may nakalagay tayo dito. Waterproof daw siya. Waterproof. Submerged to 2 meters from for 120 minutes. Okay lang daw siya. Dustproof. Military grade shockproof. Shock sensor protection. 3 layer shockproof design. <laughs> Parang ayoko i-testing. Kasi mahirap na. Wrap around cable storage. Bright LED indicator. So, tin natin. Paano nga ba yung unbox ko? Ah, okay. Wait lang. Okay. So, bubuksan na natin yung A-Data. Hopefully, ay okay naman yung ating streaming. Okay. Okay. Naririnig naman ako, no? So, ayan na. Bubuksan na natin siya. And, we'll see kung ano yung laman. Okay. So, first thing, meron tayong ganito. Ayan, mukha siyang... Ang ganda yung pagkakapackage niya, in fairness. So, kulay blue siya. And, para siyang tipong mag imit ng sound dito, pero hindi naman. This is just for aesthetic purposes, kumbaga. Uh, Tinan natin yung live feed natin, kung okay siya. Okay, we're streaming. So, kukunin na natin siya from the box. Kailangan maingat. Tabi mo natin to. Okay, so ito yung itsura niya. So, shockproof, waterproof, nakalagay. Ayan. Shockproof, waterproof, and again, this is worth 4,000 pesos. Ito yung kanyang connector, cable connector. So, mamaya-maya, i-coconnect natin siya. Tanggalin lang muna natin yung USB natin. Okay. Ito din yung USB, HP 16GB USB. Nailaw yan dito kapag nakakabit. So, may LED siya. And this is worth, kung hindi ako nagkakamali, 750 pesos. So, 16 gig na to, 750 pesos. Pwede nyo itong pamigay as pamasko. 
Pero wala pa tayong budget para magpamigay sa lahat ng nasa Pinoy Dolphins na ito. So, ito siya. Ginagamit ko siya sa transfer files. And, we'll be testing out this one. So, kasama ng A-Data HDD is yung ito. Ang kanyang instructional manual or quick start guide. So, kung hindi kayo familiar masyado sa HDD, external hard drive. So, meron tayo dito. Malaki-laki <laughs> ang kanyang instructional manual. So, meron dito ang iba't ibang uh, features daw. Okay. So, meron dito ang iba't ibang languages. Kaya siya malaki. So, punta tayo dun sa English. Quick start guide. Value-added software. HDD to go. Ayan siya. So, kung anahin mo yung quick start guide niya, ito lang talaga ang kailangan mong basahin, yung English part. Warranty statement. So, warranted siya. Warranted siya for 3 years. 3 year warranty. And, uh, ano pa ba? Meron siyang technical support. That's www.adata.com So, visit lang for technical support questions. HDD to go after drive is connected. Download software. HDD to go from adata.com slash n slash software dot download dot php and save file to drive. Okay, let's do that. Tignan natin. So, kapitan natin. Sabi mo na natin yung mga stuff na to. Somewhere. <laughs> Dito nila sa gilid. And then, we're going to try. So, kinabit ko na siya sa PC. Okay. Hindi ko alam kung saan pa saan pa ikakabit to banda. Ah! So, dito yung feature niya. Ipit-flip mo yata siya. Okay. So, dyan natin ikakabit. Medyo maikli yung cord niya. So, hindi niya makikita yung pagkakabit ko. Pero ikakabit ko siya. And ang streaming health natin ay okay naman. So, very good. Hindi ko makabit ah. Ayan, so nakabit na. Tanggalin mo na ito yung camera ng konti. So nakabit na siya. Installing device cannot be successfully installed. Bakit kaya? Kasi natanggal. Ayan, babalik natin siya. So wait lang natin yan. USB not recognized. Keme keme. So tanggalin uli natin. And then ibalik. Okay, tin natin. We'll see what will happen. So, habang naghihintay, again, this is a promotion of Killstrike's single, which is yung Bittersweet Memory. So, hinaan ko lang siya. So, installing device driver software. Ayan, na-close ko tuloy yung ano. Okay. So, hintay lang natin siya mag-install. So, nag-install siya ngayon. <coughs> Ayan. So, ano bang pwede nating pag-usapan habang naging install siya? Okay, pwede naman tayo magbukas ng file na natin. Ito. Meron na tayong background ng Bittersweet. So, naging install pa rin. So, kaya lang natin siya dyan. Huwag natin siyang istorbohin. Kaya lang din natin mag-load up yung ating uh, Adobe After Effects CS6. Hindi ko alam kung ano po yung mga sasabihin ko sa ngayon. <laughs> Medyo masakit sa tenga yung headphones kasi may suot akong glasses. Ayan. So, balik na tayo dun sa ating project file. We got um, RC Andy waiting and yung background naka standby mode. So, ibig sabihin yan, kailangan natin palitan to. So, replace natin yung footage natin with the file. Better sweet background. So, eto na siya. Kapag tinul natin siya, Ayan. So, hindi ito talaga tutorial with regards to After Effects. This is more of a preview of the music video ng, uh, ng single ni Killstrike mamaya. 
So, mamaya, i-render natin yan. Pero, syempre, sa live coverage, yung rendering, dahil 2 hours mahigit yan, minsan, eh, sa back-end na yun, kumbaga. Okay, so, we're streaming live. Meron pa rin tayo nanunod na isa. Thank you so much for watching. Again, this is your uh, Bad Dolphin, also known as Eddie Docreo. Also known as The Dolphin Crew. So, wag na wag nyo kakalimutan na i-check out yung The Dolphin Crew single na Nevermind at Titan Space out on Spotify, iTunes, etc, etc, kung saan nyo siya makikita. <laughs> okay? Hanapin nyo na lang yan. In order to support this cause, might as well purchase siya sa iTunes. 35 pesos lang ang kada isa niyan. So, murang-mura lang siya. And sa Spotify naman, mag-download kayo ng Spotify app sa PC o kaya sa cellphone nyo. And then, search nyo lang The Dolphin Crew. Makikita nyo yung mga singles na yan. Also, I would like to promote yung aming playlist. Uh, playlist ng group namin, which is the Indie Stream Team. Ang playlist namin, ang official playlist natin, is yung uh, Saturday Night Playlist by Indie Stream Team or by Tip Squerdo. So, search nyo lang sa Tip Squerdo. Hanapin nyo yung Saturday, Saturday Night Playlist. And then, i-follow ninyo yun. And yung lahat ng mga artists na nandun, follow na rin. <laughs> okay? If my time kayo. Okay? So, with that set aside, let's go to the video. <clears throat> okay. Also, once again, this video is sponsored by Fitness Artists. Fitness Artists, it's all up to you. <laughs> nah, just kidding. Fitness Artists, salute. Travis Gill. So, next up natin is yung ating actual na MP3 file. So, replace natin yan. Right click. And replace file with nung na-record natin, na strike bittersweet memory. And then, syempre, visually, hindi siya magre-reflect dyan. May kita niya lang siya, uy, yung A-data natin, successfully installed, so mamaya try natin yan. At the end, medyo at the end of the video na. So, circles natin na area, <coughs> nakita natin nagkaroon na ng waveform. So, ibig sabihin, nag-register na yung tunog nung kill strike uh, song natin. So wala nang problem din. Doon naman sa next tab, nandito tayo sa pre-comp 1 kung saan may mga parameters dito. So hindi ko na-explain ng parameters. Ang explain ko is paano natin mako-convert yung MP3 file into actual visual elements na nagre-react based doon sa um, audio na maririnig mo doon sa video. Okay, so ito meron na tayong audio, audio file dito. Right click natin yan, um, keyframe assistant, and then convert audio to keyframes. So magkakaroon again tayo ng separate tutorial in order to, kumbaga, just settle things down, kumbaga, para dito. So this is a sort of preview of the other tutorials that will happen dito sa Edido Creo Music. Ngayon, okay, naging audio amplitude na siya. Ibababa ko siya dito and i-rename ko siya part BR din, katulad nung part BR dito. Ngayon, ang kailangan kong check-in is yung duration, yung actual duration ng kanta. Mukhang mahaba yung kanta, so this will affect the entirety of the video. So, need natin maset yon. So, may mga settings tayo para dyan. Unang-una, kailangan natin malaman yung actual duration. So, paano malalaman yon? Stop natin to, and then i-drag natin gamit ang uh, multimedia um, media player, Windows Media Player nakikita natin dito sa pinakahuli dun sa baba meron dyan nakalagay na time 442, 443 so 443 siya, gawin natin siyang 444 para safe so let's play that again as our background music so 444 para maiba yung mga setting compositions, gawin natin itong 444 so lahat yan 444 Sabay natin yung mga compositions natin. <coughs> so, sa mga nag Adobe After Effects dito, palagay ko familiar na familiar na kayo sa mga ganitong ano, kumaga setups. Pero, once again, hindi lahat familiar with regards to um, pag-handle ng After Effects. So, set natin yung date ngayon. Today is 11-12. So, that's November 12. Magawin natin to. Kasi yun yung signature ng Eddie Docreo sa mga music videos. Meron tayong nakaset na time. And then, i-drag natin to para to see the actual duration dito. etong part na to, extend natin siya para hindi siya mawawala within the video. So, okay na yan. So, with those elements intact, 
Okay, ready na tayo. Precom 3, done. Precom 2, so i-adjust din natin yan. Okay, adjust maximum areas dito. Saka itong dalawa. Maximum possible durations na duration na magpapakita yung mga elements na yan. Precomp 1, change maximum area ulit. Ito, ito lang yung parts na to sa akin ang idadrag ko sa pinaka dulo. Ayan, pwede na siguro yan. Okay, done na tayo dyan. Dito naman sa part na to balik tayo sa precomp 3, meron tayong part dito or area na kung saan meron tayong closing and opening. Yung chup, tapos magsasara siya na parang, ano yun, pag nagpapatay yung sindi ka ng TV. Ayan. So, ito yun. So, kung may kita nyo, pagdating dito sa part na to bakit blank siya? Kasi meron tayo dito inalat na na points na kung saan pwede natin siyang galawin. Ayan, ito nagpakita ng image. And drag natin siya sa medyo dulo. So, ayan, i-adjust natin siya. Tapos, ayan, medyo dulo na siya. Adjust pa natin siya ng konti. Palakay natin ng konti. Dulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so good. Good na tayo dyan. Don't forget to save the project. Okay? Next, sa precomp 1. Balik tayo sa precomp 1. Dito sa circles natin. Hindi pa natin na modify ito. So, i-drag natin yung sa circles tab. Yung spec natin, i-drag natin sa dulo. Para hanggang sa dulo, may kita yung specs na yan. Okay, so nandito na tayo. Ang gagawin lang natin dito is, madaling-madaling nyo lang. Kapag naka-form ka na ng iyong template, copy-paste na lang halos. So, ang gagawin mo dyan is ito. Effect. Delete, delete. So, may drop-down buttons yan. Slider. Pagkapunta sa slider, Alt. Alt. Ayan, nakalagay sa kanya. Alt, click, add more, remove expressions. Alt. And then, nakabukas na siya. Yung expression yan. I-copy natin yung expression natin dun sa dati. So, ang expression na kanya is is, parenthesis value, something, something. So, magkakaroon na again tayo ng tutorial with regards to that. So, hindi na kopya ng gusto. Kasi nga kanina, maikli yung, um, kumbaga, yung, ano nga ang tawag dito? Nakalimutan ko na. <laughs> yung audio keyframes doon. So, para kung yung audio spec something. Ayan, wait lang natin ng konti. Ayan, yung audio amplitude. Ayan. So, yung audio amplitude, importante na i-rename yan. Part BR, para hindi makaka-confuse sa ibang mga elements. Na katulad din niya, kasi marami dito yung audio amplitude elements. So, delete natin yung left channel, right channel, and both channels lang ang bubuksan natin. And ito, I'll click para magkaroon ng parameters dyan na pwede natin i-fill out copy paste and wala so that's done delete natin tong isang to pero dapat natin check in yung elements na lang dyan using the graph editor so graph editor sa gilid upper, upper right ng area na to and then makikita natin dyan yung waveforms and graphs so, yung sa mga pinakataas, nakaset to na yung mga base parts or areas, mataas talaga siya. So, yan yung ginawa ko. And again, magkakaroon tayo ng separate tutorial for all those things. Okay, so i-zoom in natin siya. Ano ba yung pinakamataas? 64, 65, something. So, hanapin natin yung pinakamataas na value. Ito yung way ko, ah, ng paggawa ng audio spectrum. So, hindi ko alam kung paano yung sa iba, pero... Hindi ko rin alam kung pinapahirapan ko yung sarili ko o madali lang tong ginagawa ko. Pero ito talaga yung process ng Edido Creo. So, 74.99 yung pinamataas. Gawin natin tong yung first value natin is 75. Siya yung maximum range na kung saan magre-react yung audio natin. O yung elements natin with regards to the audio. Okay, so sa gitna siguro yung 54 pwede na yan. Assist na yan. So, 75. So, yan na yung magiging default natin. Don't forget to save. And then, copy, paste. Ayan, BR2. Rename, velocity. 
Pwede rin maikli yung pag name nyo, pero sa akin kasi, mas gusto ko nakikita na ganyan siya. Na naka-spell out talaga. And, ang gagawin lang natin dito is, ikakopy lang natin yung dulo. Actually, pwede na natin yan as is eh. Na i-copy. Total naman yung maximum value, ay yung minimum value, yung range sa maximum value, eh, pareho lang din. So, kung para mapatunayan yan, ikakopy-paste na lang natin to tapos ilalapag natin siya dito. Oops. So, nawala yung E. So, kailangan kumpleto yung expression na yan. Pag hindi kumpleto yan, magkakaroon tayo ng error. So, okay na yan, yung velocity part. Next is yung BR. So, ito na yung medyo boring part dito eh. So, kasi, copy-paste, copy-paste ka lang. Copy-paste, copy-paste. Diba? Ang mag-iiba lang is yung pinakadulo. Kasi iba-iba yan ng, um, kumbaga, iba't ibang ano yan eh. Isaset mo na iba't iba yung magiging reaction niya. So may mga bilang yan ng reaction. Kunwari, sa isang part, magpe-fade siya. Sa isang part, medyo mas spiky siya. Etc, etc. Ayan. So delete na natin yan. Save. Mukhang okay naman yung live streaming health natin. So copy, paste, BR2. So, yung BR is yung birth rate ng uh, tinatawag natin na ano nga ba yung tawag natin doon? <coughs> na nakalimutan ko na yung tawag dito. <laughs> nakalimutan ko. Particles. Ayan. Particles siya. So, ang gamit ko sa kanyang particles ay ang partic uh, CC Particle World which is a default plug-in or default uh, effect dito sa After Effects. So, yan. Using the Particle CC World, nakagawa tayo ng mga effects na yan. So, kung makikita nyo yung gumaganyan-ganyan, yan yung Particle World. So, nakaset na tayo sa BR2. BR2, copy lang natin yung element niya. And paste. So, ganun lang ng ganun. Copy-paste na lang talaga siya pag, kapag meron kang template. Mahirap lang gumawa ng template sa simula. Promise, mahirap gumawa ng template. Saka mahirap din gumawa ng ganitong template kapag medyo low-end yung ating PC. So, ang suggest ko talaga is 8 gig at least yung PC. Tapos, quad-core. Kahit ano pa yung klaseng processor. 8 gig yung PC. And dapat naka-virtual RAM ka. So, yung virtual RAM, meron naman yung mga tutorial sa YouTube kung paano gawing extra RAM yung inyong hard drive para mas mapabilis pa yung inyong, um, eto, pag-render or paggawa ng mga music videos. Actually, dun sa mga FL Studio producers natin, ang gusto yung producers, producers, alam din nila na importante na may virtual RAM ka. So, dapat meron kang external hard drive katulad ng A-Data para yung mga, para magkaroon ka ng free space dun sa PC mo mismo. Kasi kung wala yung external drive na yan, hindi mo mababackup yung files mo. Paano pag nagka-virus, ba Pwede ka mag-partition yung tinatawag natin. So, yung computer ko ngayon, naka-partition yan. Tapos matindi yung antivirus niyan. And meron akong firewalls na sinet dyan. Ngayon, importante na gawin yun para syempre, alam mo naman, maraming hackers and all, kahit pa paano maprotektahan. Pero kung talagang busisi yung hacker, wala kang magagawa eh. Pero ang magagawa mo is to back up your files sa HDD or external hard drive. Para yung mga pinaghirapan mo ng mga music videos and yung mga ginawa mong audio production, mapoprotektahan mo. Okay? So ngayon, balik tayo dito. Nasa BR3 na tayo. Tingnan natin kung nakaset ng maayos itong part na to. Okay, so just to be sure, kakapit tayo dito ng isa pa. Rename, BR3. Copy natin yung parameters ng konti dito sa dulo. Delete. And then paste. Ayan. And then last element, scale. 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 
Okay, copy and then paste. So, ganun lang siya. And yun din yung gagawin natin dun sa pre-comp 2 part. So, this is the last area na gagawin natin. So, nakaset naman to na maigi lahat-lahat. Once again, right click. Oops, sorry. Na-double click natin. Right click, keyframe assistant, convert audio to keyframe. Okay, once na ma-convert natin yan, hintayin na natin siya. Medyo mabagal kasi kasabay natin yung OBS. And nag-work tayo, currently working tayo dito sa lumang PC natin. <coughs> right click, FB, which is yung fast blur effect. So, kung saan nag-blur, blur siya ng konti. Buksan natin siya ng maigi. Delete natin yung left and right channels. Delete. And then, open natin to Alt to open expression. Copy. And then paste. Okay. Delete na natin yung old expression na yan. Old element na yan. And save. So, yan. Never forget to save your project. Kumbaga. Scale 3. So, ganun din ulit. Tapusin na natin tong boring part na to. And then, babalik tayo sa pagsasalita. Oopsie. Kahit pala, kinapi ko na lang ng buo Kasi ganun din naman. Okay. So, scale 3. Copy, paste. Scale. So, scale lang siya. Buksan natin yan. Copy. Copy the entire thing. And then paste the entire thing. Okay, check lang tayo ng streaming health natin. Mukhang okay na okay naman siya. So, delete na natin yung luma. Next is scale 2. Scale 2. Ito, iniisa-isa ko to para organize. Kasi pag sabay-sabay mo yung pinaste, mahirap eh. So, ito lang. Pero pwede nyo namang gawin yun. Depende sa capability nyo ng pag-organize ng mga bagay-bagay. Yun sa akin, gusto ko kasi, medyo isa-isa lang muna. Hindi kasi ako magaling mag-multitask. <laughs> Ayan. Try tone. Ah, masakit yung ko. Kailangan ko na yata magpamasahe. <laughs> Siguro mamaya may ang papamasahe tayo. Ayan. And then, delete natin yan. And, it's done. So, i-render natin siya. Maya-maya lang. Ito na yung video natin. And kung gusto nyo makita or ma-check siya kung okay ba siya, i-set nyo to na into quarter para mabilis yung RAM preview natin. Ayan. Kahit pa paano makikita mo siya. Pero dito medyo malabo. Ayan. So, at least nakikita nyo na gumagalaw-galaw yung mga elements. So, para mas makita nyo pa, pwede nyo yung space bar. Tapos, hayaan lang nyo muna siya mag-load up. Ayan. So, gumagalaw naman siya. Ang gusto kong makita is gumagalaw si, Do si Archie Andy sa gitna. So, sa ang part, gumagalaw si Archie Andy. At bakit? Parang hindi siya gumagalaw. So, may kita natin yan maya-maya. So, para ma-check specifically kung some parts na medyo dapat gumagalaw si Archie Andy, checkin nyo sa kanta. So, mga 1.33. Hanapin natin yung 1.33. Dapat tumitibok-tibok si Archie Andy dun sa part na yun. And then, pag nahanap natin, play. Okay, mukhang hindi talaga gumagalaw si Archie Andy. Okay, so, ayan. Gumagalaw siya. Pero, un unti lang. Try natin. Ibalik natin dito ng konti. So, medyo mahina yung kanyang paggalaw. So, saan natin ma-check yun banda? Madali lang yan. Check natin si Archie Andy mismo. I-drag natin siya. So, pre-comp 1 siya. 
3 component, ibig sabihin yung scale, may problem tayo sa scale. Ibig sabihin, parang bitin siguro to. Or kulang sa strength. So, sakupin natin yung 50 area. Para kay Archie Andy. Para ito nang buksibok siya. And yung triton natin sa kanya is gawin natin 50. Okay, hopefully, mas pronounce na ang kanyang paggalaw-galaw. Ayan, so gumagalaw-galaw yun siya ng ganun. So, hopefully, maging okay ito. So, i-render -re natin itong isang project na to. I-preview natin kung ilang oras yung render time niya. By file, export, and render. So, ito na siya, pre-com3, best settings, lossless. For now, ganito muna yung setting natin. And, Make sure na nakaklik to, kasi pag hindi yan nakaklik, hindi gagana yung render. So, click natin siya, pre-com3, and then, let's render. Then, tingnan natin kung ilang oras gamit ang ating lumang computer. So, para hindi masyadong gumalaw yan, press caps lock, para maglock lang image. So, 5 hours and 41 minutes ang nakalagay dito. Stop natin siya. We cannot afford 5 hours and 41 minutes. Dahil lalo siyang mas lalaki kapag pinatagal. Okay? So, hindi lang yung 5 hours for sure. So, didelete na natin yung lumang composition. And then, itong file na to, pwede natin i-close yan. Save. Ang gagawin yan, finally, is, ito na tayo, sa end ng ating, uh, kumbaga, preview slash tutorial slash unboxing, Ang gagawin natin niya is transfer natin siya dun sa ating bagong computer. So, yung bagong computer, kung matatanong nyo, is a 32 gig PC <laughs> na pinakustom made natin sa Mako computer. Magkakaroon din tayo dyan ng uh, um, video presentation with regards to how, kumbaga, pinagawa yung computer na yun. Okay? So, with that, guys, thank you so much for watching this video. Hopefully, may natutunan kayo. And as we see here, um, dun sa isang nanood kanina, Thank you, thank you for sticking around. And sa mga manunod pa, thank you so much for supporting Eddie Ducreo Music. Once again, shout out to our sponsor, Fitness Artist, to Travis Gill. So visit Fitness Artist at uh, www.fitnessartist.com. Ah, so check niyo yun, yung site nila. And kung may mga kakilala kayo na nasa New York, yung mga kamag-anak nyo nasa New York, Pwede nyo i-visit yung kanilang, um, ano to? kanilang gyms sa Ludenville and Clifton Park. Okay? And with that guys, thank you so much for watching this video. And don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel for updates. Huwag niyong kakalimutan na itik ang bell notification icon para at least ma-notify kayo with regards to the new releases, new songs, new tutorials, etc., etc., Dito lang sa tahanan ng mga Pinoy Dolphins, ang Eddie Ducreo Music. Okay? So with that, thank you so much. Humayo at magpakarami. Bye-bye.